പക്ഷേ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ എന്തോ അത് ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതാണോ അതോ എന്തോ അറിയില്ല പുള്ളി ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജയറാമിന് തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പുവർ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പശുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എരുമയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മൂക്കുമ്പോൾ പോയിട്ടൊക്കെ നക്കി പുവർ ഗെയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയിടും ഈ ഒരു ഒരു നടനുമായിട്ടും പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാനച്ചന്തത്തിൽ നല്ല അന്നത്തെ എല്ലാം എല്ലാം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുള്ളൊരു പടമായിരുന്നു ആനച്ചന്തം ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അതുപോലെ സലീം കുമാർ പിന്നെ കൊച്ചിൻ അനീഫ സായി കുമാർ ജയറാം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജഗദീഷ് അല്ല പുള്ളി ഞങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പുള്ളി സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ സമതിൻ്റെ പടമല്ലേ അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് തരം അന്നവരൊക്കെ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ തിരക്കിലാണ് ജഗദീപ് ചേട്ടൻ സലീം കുമാർ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് ഇവരൊക്കെ സായി സായി ചേട്ടൻ അതിലെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും വില്ലനായിട്ട് അങ്ങനെ കസർത്തി അഭിനയിച്ച് തകർക്കുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മളുടെ ആ അപ്രോച്ച് അതിലാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ സായി ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു പെരുമാറ്റം ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടപഴകൽ ഡീലിങ്സ് അതൊക്കെയാണ് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ 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 ഈ ഒരു ഒരു നടനുമായിട്ടും പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി ഈ കിച്ചാമണിയിലെ നായകനായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി തൊട്ട് വലിയ ശമ്പളം പുള്ളിക്ക് ആയിരുന്നു ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് പുള്ളിയാണെങ്കിലും ജയറാമാണെങ്കിലും ജയറാമൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യനായിരുന്നു മധുചന്ദ്രലേഖയിൽ പുള്ളി ശമ്പളം തന്നെ നോക്കാതെയാണ് ശരിക്ക് മധുചന്ദ്രലേഖ എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്തത് ഉർവശിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉർവശിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഇതിലായിട്ടില്ല സിനിമ നല്ലതാണ് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എന്താണ് അതിന് അത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി അവർ എന്തിനും അത് മീൻസ് അവർക്ക് ആ സിനിമയാണ് നല്ലത് അത് കഥയാണ് ആ കഥാപാത്രമാണ് എങ്കിൽ അവരെന്താ പണമൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ശമ്പളം നോക്കാതെ തന്നെ നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ജഗതി ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ജഗതി ചേട്ടൻ ചില സംഭവങ്ങൾ പുള്ളിയോട് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തൊന്നും പുള്ളി നമ്മൾ കരുതും ഇതിങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് കരുതും പക്ഷേ ടേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആനച്ചന്ത എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വെറ്റിനറി ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അപ്പോൾ മൃഗ പരിപാലനവും മൃഗസ്നേഹവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആരെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓണർന്ന് അതിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലികളെ വാഹനത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ജയരാജൻ ഡയറക്ടർ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ആ ഇവനെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ട് വിടുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം മൃഗങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുന്നൊരു സീൻ അത്രേ ഉള്ളൂ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയുമോ പുള്ളി ഈ സീനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി പുവർ ഗെയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പശുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എരുമയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ മൂക്കുമ്പോൾ പോയിട്ടൊക്കെ നക്കി പുവർ ഗെയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയിടും പുള്ളിയുടെ മാത്രം ഒരു സംഭവം ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അത് ഞാൻ നമ്മളെ സലീം കുമാറാണെങ്കിലും ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ജഗതി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജഗദീഷും അങ്ങനെയാണ് ചില സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ കിച്ചാമണിയിലില്ല പുള്ളി പറ്റിയൊരു സംഭവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുള്ളി അന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ആനച്ചന്തൻ
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജഗതി ചേട്ടൻ ചെയ്ത ഈ സീന് വളരെ നല്ലൊരു സീനാണ് നല്ലൊരു വേഷമാണ് പുള്ളിയുടെ അത് പക്ഷേ ഒരു എട്ട് പത്ത് സീനിലേ ഉള്ളൂ ക്ലൈമാക്സിലൊക്കെ പുള്ളിയാണ് നായകനെ രക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനമായ സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറാണ് ആ അതെ അതെ പക്ഷേ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ എന്തോ അത് ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടാണോ അതോ എന്തോ അറിയില്ല പുള്ളി ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജയറാമിന് തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ ജയദീപ് ചേട്ടനെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ പുള്ളിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചില സീനുകളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ചില സീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു പുള്ളിയെ കിട്ടുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല പുള്ളിയെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നന്നായിട്ട് അതിൽ എടുക്കാമായിരുന്നു സെവൻ ആർട്സ് മോഹനും സേതു വടൂരും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം മറ്റു പല പടങ്ങളുടെയും ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പിടിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ കിട്ടിയ സമയത്ത് വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ് അന്ന് പോഴത്ത് മനയിലാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് അപ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇത് പോഴത്ത് മനയല്ല ഇത് മഴയത്ത് മനയാണ് മഴയത്ത് മനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് സാ പുള്ളിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ വേറെ പടം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക എറണാകുളമാണോ കോഴിക്കോടാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് ആക്കാൻ ടെൻഷൻ ഇത് എടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ സീനുകൾ കുറയാണ്ട് എടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മഴയൊക്കെ വക വെക്കാതെ അതൊക്കെ എടുത്ത് തീർത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ജയദേശേട്ടൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ വരണമെന്ന് എനിക്ക് മാക്സിമം ഒരു നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസമേ വരാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ അതെ അതെ നാലഞ്ച് ദിവസം വരാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര ചാർ തീർത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ അതെ പുള്ളിയെ പുള്ളി ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ നന്നാവും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് പുള്ളിയുടെ ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജയരാജ് അതിലൊക്കെ മിടുക്കനാണ് കാരണം പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ സീനുകൾ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ല ജഗതി ചേട്ടൻ കോമഡി മാത്രം ഉള്ള അല്ല ജഗതി ചേട്ടൻ ചില സിനിമ വില്ലനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ കാരണം അവരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അപ്പൊ കോമഡി മാത്രമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ ചില പടത്തിൽ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടം പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് ചെയ്തൊരു പടം ഉണ്ടോ ലേലോ ഏതോ പടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അതുപോലെ തന്നെ ജയറാമിന്റെ ഒരു പടത്തിൽ കേളിയാണ് തോന്നുന്നു ജയറാമിന്റെ ഒരു പടത്തിൽ വില്ലനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നാട്ടുപ്രമാണിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യല്ലേ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതാണ് ഈ കൊച്ചിൻ അനീഫ ഇന്നസെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സലീം കുമാർ ജഗദീഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നടന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യ